Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire generală, în cadrul cărei vreau să vedem ce gândește cealaltă persoană și nu are curajul să vă spună. Sau, în general, vorbind, ce trebuie să știți voi în legătură cu persoanele din jurul vostru uh, și ce anume nu au curajul să vă spună. Hai să vedem. Văd aici pe cineva care se gândește foarte intens la voi. Văd că surprindeți foarte mult o anumită persoană din jurul vostru. Un drum pe care cineva l-a făcut către voi sau cineva care a avut, văd aici, o surpriză din partea voastră. Ori ați pus pauză, ori ați încheiat ceva. Această persoană, să știți că se pregătește, ori să vă caute, ori să vă facă o surpriză în alte cazuri. Și văd că are legătură cu o persoană care se luptă foarte mult pentru voi, se luptă foarte mult cu orgoliul, iar și cu orgoliul său, sau știu eu, cu orgoliul dumneavoastră. Această persoană văd că se gândește foarte intens să vă facă o surpriză, să ia o atitudine foarte fermă în privința relației cu voi. Această persoană vrea pace cu dumneavoastră, vrea să se împace, vrea să se întoarcă în caz de sunteți despărțiți. De asemenea, văd aici o, un personaj foarte puternic, cineva care se luptă, cineva care are foarte multă forță, poate să lucreze fizic în unele cazuri. Parcă sunteți ca un trofeu, ca un premiu pentru această persoană și nu, nu vrea să vă spun acest lucru. Văd niște sentimente foarte pure, dar o teamă de a vi le spune. Este teama acestei persoane să nu vă piardă, este teamă să nu, să nu o lăsați în urmă de tot. Cineva este obsedat puțin aici de o anumită situație, poate chiar de dumneavoastră și văd pe cineva care se folosește de toate elementele pe care le are la îndemână pentru a vă ține alături. Văd că cineva vă ascunde aici niște secrete sau cineva profită de faptul că vă distrați împreună cu el, împreună cu ea și încearcă să scoată de la dumneavoastră cât mai multe informații. Această persoană este foarte atentă la tot ceea ce comunicați. Pur și simplu, uneori, să știți că este teamă de voi, este teamă de puterea voastră, este teamă de faptul că ar putea să fie manipulat, ar putea să fie manipulată. Și uneori se gândește că ați putea să-i ascundeți niște secrete, că ați putea să-i ascundeți niște lucruri. Văd foarte multe sentimente pentru voi, sentimente stabile, serioase. În cele mai multe cazuri. Această persoană vrea să vă facă un cadou, vrea să stați alături de el sau de ea. Își dorește foarte mult aici, o căsătorie, ceva stabil. De asemenea, se gândește cum anume să încheie o problemă financiară sau o problemă de la locul de muncă într-un într mod cât mai pașnic, cât mai frumos și are foarte multe șanse să reușească. Văd aici că se pregătește să vă ia un cadou, se orientează după ceva anume. Își dorește o călătorie cu voi pe o apă, undeva anume. În unele cazuri puteți să fiți într-o relație de trio, iar această relație este provocatoare pentru această persoană. La un drum, văd că această persoană a fost foarte surprinsă de reacția voastră sau 
În alte cazuri, mai văd aici că poate are niște probleme cu drumurile, cu permisul sau are niște probleme din acest punct de vedere și încă nu vi le spune, încă nu comunică. Mai văd aici cineva care pleacă peste noapte, cineva care face o surpriză din acest punct de vedere. Vrea să vină către voi, vrea să vă facă o surpriză. Poate se simte puțin încorsetată această persoană atunci când discutăm despre o relație pe termen lung, când discutăm despre um, o relație serioasă. Parcă și-ar dori ceva mai diferit, ceva mai um, tineresc, nu știu, să fiți împreună, dar să nu aveți acte sau să fiți împreună, dar să nu vă mutați sau... Uh, poate fi o persoană care are nevoie de multă libertate, văd, într-o relație. Aici văd că v-ați întâlnit la o vreme de seară sau ați avut o discuție uh, undeva într-un loc mai romantic, mai retras, da? o discuție care nu prea i-a plăcut, parcă în sfârșit s-a eliberat, da? Poate el sau ea a început această discuție, ați vorbit foarte intens despre relația voastră, despre o problemă care ține de un copil, despre o problemă care ține de exprimarea emoțiilor, da? Dacă e bărbat, ia uitați ce supărată este această persoană. De asemenea, văd o nedreptate, parcă s-a discutat aici despre o situație că este nedreaptă. Oricum ar fi, să știți că se pregătește aici să vă facă o surpriză care ține de un cadou, de tehnologie, de ceva de genul acesta sau să vă ofere un mesaj, să vă trimită un mesaj și să vă surprindă prin ceea ce vă spune. O să mai iau niște cărți pentru voi. Cartea căsătoriei. Deci aici este clar, această persoană are gânduri foarte serioase față de voi, dar, repet, este o persoană care momentan are niște probleme. Are niște probleme care țin de statutul său, de cariera sa și văd o așteptare. Dar oricum ar fi, repet, aici lucrurile merg într-o direcție mult mai pozitivă față de cum vă așteptați voi. Parcă acestei persoane este teamă de trecutul vostru, de ceva ce s-a întâmplat atunci. Parcă nu vă spune faptul că are probleme, nu vă spune faptul că probabil încă este prins într-o problemă sau încă este prinsă într-o problemă personală. E ceva ce ține de niște bani. Sau uh, poate discutăm despre un final, despre o încheiere de care încă nu vă spune, dar care este ca și încheia, dragi mei, dacă v-ați întrebat așa ceva. Este teamă de concurență acestei persoane, ia uitați. Să știți că el sau ea este foarte pregătit sau foarte pregătită să meargă la drum cu voi în viață. Este foarte pregătit sau foarte pregătită să meargă da, spre o direcție foarte stabilă. Aici văd clar o mutare împreună, mai durează puțin în, în unele cazuri, un nou început, un copil eventual. Parcă reușește să se elibereze în urma unui drum. În, în urma unui drum sau în urma unei mutări. Se încheie distanța în alte cazuri, că poate fi și o relație la distanță aici. Foarte interesant. Posibil să ia atitudine această persoană la un moment dat și chiar să vă surprindă destul de plăcut, aș spune eu. Haideți să vedem uh, puțin ce este cu această șansă. Bun, pentru cei singuri puteți să cunoașteți o nouă persoană la o vreme de seară, iar în alte cazuri văd un cadou aici, mai ales dacă sunteți femei, ceva ce ține de o bijuterie, de ceva, nu știu, sau ceva ascuns. Sau ceva important pentru voi, pentru studiul vostru, pentru viața voastră. 
o atenție. Se gândește aici foarte intens cum că îl manipulați sau o manipulați, cum că îi ascundeți ceva. Și văd o vizită neașteptată într-o petrecere. Vă întâlniți cu această persoană la o petrecere, nu vă așteptați sau vă invită undeva și rămâneți și voi foarte surprinși cum că veți merge. Haideți să vedem și zodiile implicate. Avem zodia leu, capricorn, rac, scorpion, berbec. Fecioară, taur, uh, mai văd zodii de apă, rac, scorpion, pești și foarte mult zodii de aer, foarte, foarte intens. Gemeni, balanță, vărsător. Dragii mei, uh, iar aici să știți că urmează un nou început în viața voastră. Ori o nouă persoană pentru cei singuri, ori discutăm despre un nou statut al acestei persoane, un nou statut al vostru. Se pregătește foarte intens și chiar își dorește foarte mult să ia lucrurile de la zero împreună cu voi. Și asta este foarte, foarte frumos. Dragii mei, aceasta a fost citirea voastră de această dată. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Vă iubesc, vă îmbrățișesc cu drag pe toți. Să aveți parte de o zi sau de o seară binecuvântată. Și nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul. Iar pentru cei care vreți să mă ajutați, vreți să mulțumiți, puteți să dați o citire unui prieten sau să recomandați canalul unei persoane dragi vouă. Vă îmbrățișesc cu drag și vă doresc o zi sau o seară cât mai frumoasă.